దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరొక పర్యాయం మీతో దేవుని మాటలు పంచుకునే కృపనిచ్చిన దేవదేవునికి కృతజ్ఞతాశ్రుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మెందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధమైన తండ్రి మోహన్నతుడ నీకు వందనాలు మరొక పర్యాయం ప్రభు మీ పిల్లలతో మీ మాటలు పంచుకునే కృపను నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ఈ దీనదాసును మరుగు చేసి మీరే మాట్లాడి నీ ప్రజలైన మమ్మల్ని అందరినీ దీవించి బలపరచమని క్రీస్తు వారి పేరటి వేడుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దినమున పెందల కడ అనే అంశాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకనంటే పెందల కడ లెగవటం అనేది చాలా ఆశీర్వాదకరం యేసు ప్రభు వారు కూడా తన సువార్త ప్రకటించిన దినాల్లో పెందల కడ వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం అదే పరమీత గీత గ్రంథంలో పరమగీత గ్రంథంలో సులభమైనటువంటి రాజు రాసిన సంగతులు మనం చూస్తే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘ ప్రభు అయినట్టు యేసు క్రీస్తు వారికి సంఘానికి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి ఆయన రాస్తూ వచ్చారు అందుకని ఆ వచ్చిన పరమగీత గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చరాన్ని మనం చదువుకుందాం పెందల కడ లేచి ద్రాక్షావనమునకు పోదము ద్రాక్షావళ్ళు చిగిరించనో లేదో వాటి పువ్వులు వికసించనో లేదో దాడిమ చెట్లు పోత పట్టెనో లేదో సూతము రమ్ము అచ్చటినే నా ప్రేమ సూచనలు నీకు చూపెదను ప్రభు అనేటువంటి క్రీస్తు తన ప్రియమైన సంఘముతో చెప్పుతున్న మాట ఏంటి అంటే మనం పెందల కడ లేచి ద్రాక్ష తోట కదా తోట అంటే సంఘం అక్కడికి వెళదాం అందులో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు అయినటువంటి మనము మొక్కలం ద్రాక్ష మొక్కలం ఇవి పూతలకు వచ్చినాయో ఇంకా పూత పట్టడానికి రాలేదో ఎదుగుతున్నాయో లేదో అభివృద్ధిలో ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం చూసి అక్కడ నా యొక్క ప్రేమ ఎందుకంటే ఆ తోటకి నేను ఎలా ప్రేమించానో దానికి ఏమి చేశాను దాని గురించి ఆ ప్రేమ సూచనలన్నీ కూడా నీకు నేను తెలియపరుస్తాను అని తన ప్రియురాలైనటువంటి సులామితి సంఘముతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఎందుకనంటే తండ్రి వ్యవసాయకుడు అని మన యొక్క స్వార్త పాఠాల్లో ఉంది అతడు ఏం చేశాడని ద్రాక్ష తోట నాటాడట తన కుమారుని రక్తాన్ని తడికట్టి పెంచాడట ఏమండి ఇంత త్యాగం చేస్తే ఆ చెట్లు మంచి కాయలు కాసినియా లేదా అన్నటువంటి చూస్తానికి వెళితే అవి కారు కాయలు కాసినియట కానీ ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి అంటే పూతలైనా వచ్చినాయేమో చూద్దామని మనం కూడా చూడండి ఒక తోట వేస్తాం అది కాపుకు రాకపోతే పూతలు పట్టకపోతే ఎంతకాలం ఉండి చూసినప్పటికి కూడా మనకు అనిపిస్తుంది ఇంకెందుకు ఈ తోట ఉండటము దీనివల్ల మనకు ఉపయోగము లేదు అని అనుకుంటాం అప్పటి వరకు దాని ప్రేమని దాని మీద చూపిస్తూనే వచ్చాం ఏ చేడపేడలు ఆశించినా మందులు కొట్టాం ఎరువేసాం నీళ్లు పెట్టాం కలుపు మొక్కలు లేకుండా చేసాం అన్నీ మంచిగా చేసాం కానీ చివరికి ఏమైందంటే పూతలు రాలేదు అందుకని నేను దాని కొరకు ఏమి చేశానో నా ప్రేమ సూచనలు ఏమిటో నేను ఎలా ప్రేమించే సంఘాన్ని అనే విషయాన్ని మీకు అక్కడ చెబుతాను అని ప్రియుడైనటువంటి యేసు ప్రభు తన ప్రియురాలనేటువంటి సంఘంతో చెప్పుతున్నటువంటి మాటలు ఈ మాటలు పెందల కడ మనం వెళదాం ఏదైనా అంతే కదండి ఒక మనం ప్రయాణం చేయాలన్నా ఒక పొలంలోకి వెళ్ళాలన్నా ఒక ఊరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలన్నా పది గంటలకు టైం అని అంటే మనం పదింటి వరకు ఇంటి దగ్గరే ఉంటే ఎలా దొరుకుతుందండి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి పెందల కడే ఒక అరగంట ముందుగానే ఉండాలి అన్ని విషయాలు సిద్ధపాటికి అయినా అంతే సార్ రేపు ప్రభు రాక రాబోతుంది నువ్వు సిద్ధపడి ఆయన వచ్చినప్పుడు నేను సిద్ధపడతాలి అంటే అప్పుడు సిద్ధపడలేవు ముందే నువ్వు సిద్ధపడి రెడీగా ఉండి ఉంటే పెందల కడి ముందే జాగ్రత్త పడి ఉంటే ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు కనుక మనం ఏమి ఉండాలి జాగ్రత్త పడి ఉండాలి అంతేగాని సమయాన్ని వెళ్దాములే చూద్దాం ఈ దినాల్లో నేను చూస్తుంటాను చాలామంది నిర్లక్ష్య భావంగానేనండి అందరూ వచ్చారా వెళదాంలే సరే విశ్వాసాలు ఎట్టు ఉంటున్నారనుకుంటే సేవకులు కూడా అంతే వెళదాం అందరికంటే ఆఖరికి వెళదాం ఎందుకంటే ఆఖరికి వెళ్ళటం ఏంటి పెందల కడలు కూర్చోవచ్చు కదా నువ్వు అక్కడ నీ టైం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వాక్యాన్ని ప్రజలకి అందించవచ్చు కదా ఆఖరికి వెళదామని అనుకుంటున్నావు ఏంటి లేటుకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఏంటి సేవకులే అలా నడితే విశ్వాసులైన మనం ఎలా నడవాలండి ఆ అనుమానం మనం కూడా లేటుకి వెళ్ళేటు వెళ్ళటమే కదా ఇంకా పెందలగాడు ఎక్కడ సిద్ధపడతారండి ఒక సమయము పది గంటలని ఒక సమయం మనం పెట్టుకున్నామంటే తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిది ముప్పై ఒక మందిరంలో మనం ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అది పెందల కడ మనం వెళ్ళటము అంటే అంతేగాని పది గంటలకంటే పదకొండింటికో పదిన్నరకో వెళ్ళటం కాదండి 
అది చాలా తప్పు ఇక్కడ చూడండి ప్రభు వారు పెందల కడ మనం వెళ్దాం తోటలోకి వెళదాం ప్రేమ సూచనలు మీకు చూపెడతా అని చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే ప్రేమ సంబంధమైన మాటలన్నీ మనం అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నేను ఎలా ప్రేమించాను నా ప్రేమ ఎలాంటిది అన్న విషయాన్ని అక్కడ చూసుకోవచ్చు నిజంగా మనం దేవుని ప్రేమిస్తే పెందల కడ వెళ్తామా లేటికి వెళ్తామా మన బంధువులు ప్రేమించామండి మనం ఊరు వెళ్తున్నాం ఎప్పుడు వెళ్తాం బస్సు తొమ్మిదింటికంటే ఎందు నరకైలు బస్ స్టాప్లో కూర్చుంటాం ఎందుకని వెళ్ళాలి తొందరగా ఎందుకంటే ఆ బిడ్డల మీద ఉన్న ప్రేమ బంధువుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆప్యతలు అలాంటివి మరి వాటికంటే గొప్పవి కదా మన ప్రే మన ప్రభు యొక్క ప్రేమ మరి అలాంటప్పుడు మనం పెందల కడ ఎందుకు సిద్ధపడలేకపోతున్నాం సిద్ధపడుతున్నామా సిద్ధపడట్లేదు అందుకని పెందల కడ వెళ్దామని చెప్తున్నాడు ప్రభు వారు అందుకని దాన్ని చూడండి ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయ ఒకసారి అబ్రహాము తన ప్రేమను ఎలా చూపెట్టాడో మనం చూద్దాం మూ మూడో వచ్చి తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి తన గాడిద గంతలు కట్టి తన పనివారితో ఇద్దరిని తన కుమారుడు ఇస్తాకును వెంట పెట్టుకుని దహన బలి కొరకు కట్టెలు చీల్చి లేచి దేవుడు తనతో చెప్పిన చోటికి వెళ్ళాను ఏమండి చెప్పగానే ఆయన బయలుదేరాడు చెప్పగానే బయలుదేరాడు ఎందుకని అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడాను మరి ఈ దినాల్లో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా మనం కూడా దేవుని నమ్మాంగా మరి మన ప్రేమ ఏది ప్రభు మీద ఉన్నటువంటి మన ప్రేమ ఏది దేవుడు ప్రేమించాడు పరలోకాన్ని విడిచి తన కుమ్మాన్ని భూలోకాన్ని పంపించాడు తాను చేయవలసిన కార్యాన్ని చేశాడు మరి అలాగే మరి మనము దేవుని ప్రేమించాం ఇప్పుడు అబ్రహాంకు ఒక పని అప్పగించాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు నీ ఒక్కగానొక కుమ్మాన్ని నాకు బలిగా అర్పించమని అన్నాడు అంతే ఇంక ఏమీ మాట్లాడలేదు ఎందుకని తన ప్రేమని దేవుని అబ్రహాము ఎంతగా ప్రేమించాడో ఆ ప్రేమ యొక్క క్రియా రూపాన్ని మనం చూచున్నట్లుగా తన కార్యాన్ని చేసినట్టు మనం చూడగలుగుతున్నాం మరి మనం ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి మరి మన క్రియా విధానం ఏది అక్కడ మనం ప్రవర్తన విధానం ఏదండి లేదు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఇంకా మనం ఎలా ప్రేమించామని చెప్పుకోగలుగుతాం మేము దేవుని ప్రేమించామని అంటున్నాం మంచిదే ప్రేమించకపోతే సన్నిధికి వెళ్ళము ఆయన పాటలు పాడము కానీ ప్రేమించాం ప్రేమ తగినటువంటి క్రమం ఏదండి మనకి అందువల్ల ఇక్కడ అబ్రహాం ఏం చేశాడు పెందల కడ వెళ్ళిపోయాడు లేచాడు అంతే చీకటితోనే లేచాడు పెందల కడ లేచాడు పనివాళ్ళు ఎంట పెట్టుకున్నాడు కుమారుని ఎంట పెట్టుకున్నాడు కట్టెలు తీసుకున్నాడు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి తన ప్రేమను వెల్లడిపరిచాడు ఎలాగా ప్రేమించాను అన్నాడు కదండి కుమారుని ఇమ్మన్నాడు కదా ఆ తాను ప్రేమించిన కుమారుణ్ణి అంటే తన ప్రేమ కుమారుని మీద ఉన్న ప్రేమ కంటే కూడా తన ప్రేమ గొప్పది అని అంటే నీ మీద ఉన్న నా ప్రేమ గొప్పది అని తన క్రియల ద్వారా అబ్రహాము రుజువుపరుచుకున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఈ దినాలలో నీ క్రియలు నా క్రియలను బట్టి మన ప్రేమ భౌతిక సంబంధాన్ని మీద ఉందా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రభు మీద ఉందా ప్రభు మీద ఉంటే మన క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం మనం ఆత్మ విమర్శన చేసుకోవాల్సినటువంటి విధానం అందుకని పెందల కడ లేచి వెళ్ళాడు అంటే వెళ్ళిపోయాడు అన్నట్టుగానే అక్కడ కుమారుని బంధించి కట్టెల మీద పెట్టేసి పెట్టేసేసి కత్తి పెట్టి నరకటానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు ఏమన్నాడండి అబ్రామ అబ్రామ ఇందువలన నీవు నన్ను ప్రేమించదు అనే సంగతి తెలుసుకున్నాను అన్నాడు చూసారా ఆ కుమారుని నువ్వేమీ కూడా చెయ్యొద్దు అన్నాడు చూసారండి అందుకని పెందలు కడిగినప్పుడు తన ప్రేమని రుసుపరుచుకున్నాడు అక్కడ వెళ్ళడి పరుచుకున్నాడు తన ప్రేమ సంగతిని అక్కడ చూపించాడు దేవుడు దేవుడిని అబ్రహాము ప్రేమించను అన్న దానికి రుజువు అక్కడ చూపించాడు మరి ఇందాక ఏ సూప్రభ ఉద్యానవనంలోకి మనం వెళదాం పెందల కడే ద్రాక్ష తోటలోకి మనం వెళదాం అన్నాడు అదే కదండి అంది ద్రాక్షవనమునకు పోదము అన్నాడు మరి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే కదండి ప్రేమ రుజువు పరచబడింది అలాగే యాకోపు కూడా చూడండి అక్కడే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక మాట చూసుకుందాం తెంద వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందామండి చూడండి తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసుకునే రాయిని తీసి దాన్ని స్తంభంగా నిలిపి దాని కొన మీద నూనె పోసాను మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలు అని పేరు పెట్టాను ఎందుకని ఇప్పుడు నిద్ర రాత్రి అంతా పడుకున్నాడు లేవండి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ బేర్చ్ బారణంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి చీకటి పడిపోయింది ఆ రాత్రి అక్కడ ఉండిపోయాడు ఓ రాయిని తలగడగ చేసుకున్నాడు తల కింద పట్టుకుని నిద్రపోయాడు అరణ్యంలో కానీ మంచి దైవ దర్శనాన్ని చూడగలిగాడు దేవదోతలు ఆకాశానికి భూమికి నిచ్చిన వేయటం దేవదోతలు ఎక్కటం దిగటం ఇవన్నీ చూసుకున్నాడు ఇది నిత్యంగా దేవుని స్థలమే అనుకున్నాడు నేను ఆశీర్దిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు ఈ మాటలన్నీ అయిపోయినాయి విన్నాడు పెందరగా లేచి నిద్ర మెలకు వచ్చేసింది లేచాడు లేచి వెంటనే ఏం చేశాడండి ఆ తను ఏ రాత్రిని అయితే తలగడగా చేసుకున్నాడో ఆ రాతిని అక్కడ పెట్టి నూనె పోసి దాన్ని ప్రతించి ఇది బేతేలు అంటే దేవుని మందిరము అని పెరిగి ముందు ఏం చేశాడండి 
దేవుని మీద తనకున్న ప్రేమని అక్కడ వెళ్ళడు పెట్టి తన పనులని తర్వాత చూసుకునే వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఈ రాయి నేను పెట్టాను అని చేయొచ్చు ఎంత చేయొచ్చు అవన్నీ కాదు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మొదటి ప్రేమ నా దేవుడిది అందుకని చెప్పేసేసి ఆ రాయిని అక్కడే పెట్టి తనే నూనె పోసి ప్రతిష్ఠించి ఇది దేవుని మందిరము అన్నాడు అంతే దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ అంటే ప్రథమ స్థానము తన ప్రేమని ఎలా వెళ్ళడపరిచాడు అంటే ఈ రీతిలో ఆయన వెళ్ళడపరిచినట్టుగా మనము కానీ అంతకుముందు ఏముందండి దాని పేరు లూజు అని ఉంది అది వ్యతిరేకము అని అను అని అర్థం కానీ ఇక్కడ ఏమని ఉందండి ఇప్పుడు బేతేలు ఈ దేవుని మందిరము అన్నాడు ఎంత గొప్పది అందుచేత మనం ముందు వెళ్ళామంటే ఎక్కడికి వెళ్ళామండి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాం నేను దేవు నా దేవుని సన్నిధికి నేను వెళ్ళాను ఆయనతో నేను మాట్లాడుకుంటాను ఆయనతో నా బాధలని చెప్పుకుంటాను అని మనం పెందలకడ వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో మనం మరపెట్టుకున్నాం అనుకోండి మన ప్రేమను వెళ్ళపరుచుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అది యాకోబు చేసిన పని ఆ మొట్టమొదటిది అయితే అబ్రహాం చేసినటువంటి పని మూడో విషయంలోకి వెళ్దాం లోకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిదో వచనం చదువుకుందాం ఏమండి లోకాసు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనం అది పాత నిబంధన కాలంలో జరిగిన సంగతులు అయితే ఇది కొత్త నిబంధన ప్రభువారు సువార్త ప్రకటిస్తున్నటువంటి దినాల్లో జరిగిన సంగతులు ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్రజలందరూ ఆయన మాట వినటకు దేవాలయంలో అందరి యొద్దకు ఆయన యొద్దకు పెందలకడ వచ్చుచుండిరి దేవుని స్తోత్రం దేవుని మాటలు వినటానికి ఆయన ఏం చేశాడండి ప్రజలందరూ కూడా పెందలకడే వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళట ఏ అంత గొప్ప విచిత్రం అండి దేవుని మాట వినాలి అంటే ఎప్పుడు ఆయన ప్రేమిస్తే వింటాం ఆయన నీ హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకుంటే ఆయనకు ప్రథమ స్థానం ఇస్తాం అంతేకాని వేరుగా ఇవ్వటానికి ఉండదు కనుక వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన మాటలు వినాలని ఎంతో ఆశతో ఆసక్తితో వెళ్ళి పెందలకడే కూర్చునేవాళ్ళట ప్రభు రాకముందే ఇంకా పాసగారు రాలేదుగా మనం అప్పుడే లేని చేద్దాం అంటాం మనమైతే పాసగారు రావటం ఏంటండి మనం వెళ్ళి మన పని మనం చేసుకుందాం మన దేవుని ఎడ ఎడల మన ప్రేమని వ్యక్తపరుచుకుందాం కనుక ప్రభు వారు కూడా పెందలకడే వచ్చిన వచ్చాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం ఎందుకని పగలంతా కూడా వార్త ప్రకటించి మరి రాత్రి వేళ ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి ఆయన ఒలివ కొండలకి వెళ్ళి తండ్రితో మనం చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని మళ్ళీ అందరికంటే ముందే పెందలకడే దేవాలయంలోనికి వచ్చి బోధించు సుండెను అని లేఖన భాగాలు మనం చదువుకున్నాం ప్రభువారు పెందలకడే వచ్చాడు ఎందుకని ప్రజల పట్ల తనకున్న ప్రేమను ఆ విధంగా ఆయన వెళ్ళపరుచుకున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంది ఇందా మూలవాక్యం మనం ఏం చదువుకున్నామండి నా ప్రేమ సూచనలు నీకు అక్కడ తెలుపుదును అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి తాను ప్రేమించి విధానాన్ని పెందల కడ వచ్చి ప్రజలకు సువార్త బోధించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం అలాగనే ప్రజలు కూడా దేవుని మాటలు వినాలి ఆ మాటల ద్వారా మన జీవితాలను సిద్దుకోవాలి చక్కబరుచుకోవాలని అన్న ఆశ ఆసక్తితో పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి తన మార్గాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలన్నటువంటి ఆశతో ప్రజలు ఏం చేసేవారండి పెందల కడే వచ్చి మందిరాల్లో కూర్చునేవారట ప్రభువారు ఏం మాట్లాడతారో ఇక్కడ ఇంకొక సంగతి మీకు చెప్తాను ప్రియదేవుని బిడ్డలారా ఒకేళ దైవజన్ రావటం వచ్చాడు తన వాక్యం చెప్పే లోపల పాటలని ఆరాధనని ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇవి జరగక ముందు మనం పెందల కడ వెళ్ళి దేవుని సంధిలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ నువ్వు వింటూ దేవునితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటే ఏమో అప్పుడే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడేమో నీకు చెప్పవలసిన సంగతులు ఆయన చెప్తాడేమో ఆ విని నువ్వు ఎంత ఆనందపడతావు ఆ రోజు విన్న వాక్యం కంటే కూడా ఆ సమయంలో దేవుడు మాట్లాడిన ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల్లో మాలికిన మాటల్ని నువ్వు ఎంత ఆనందించగలుగుతావు జీవితంలో మర్చిపోగలుగుతావా ఎంత సంతోషం ఎంత ఆనందం అండి పెందల కడ వెళ్ళటంలో ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనం సంపాదించుకుంటాం అందుకని ప్రజలు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయన మాటలు వినటానికని పెందల కడనే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినట్టుగా లోకా స్వార్థలో మనము లోకాభక్తుడు రాసిన మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరొక మాట ఈ పెందల కడ అనే దాంట్లో చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉండేయండి మనం చేని దగ్గరికి ఒకవేళ బాహ్యంగా కూడానండి మనం పెందలుగా చేని దగ్గరికి వెళ్ళినా చేలో పని అవుతుంది ఉద్యోగానికి కూడా ఒక అరగంట ముందు వెళ్తే మనకున్న పెండింగ్ వర్క్ అంతా కూడా పూర్తి చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు డేట్గా మన వర్క్ని మన పై అధికారికి చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని ద్వారా ఒక మంచి పేరు వస్తుంది మనకి కరెక్ట్గా పనిచేస్తాడు నమ్మకంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు పెండింగ్ వర్క్ ఉండదు అనేది పై అధికారి ద్వారా లోకములో ఓ చిన్న కార్యానికి లోక సంబంధమైన పనిని కరెక్ట్గా చేసి అధికారికి అప్పగిస్తేనే ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా 
మరి పరలోకాధికారి సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుని ఎదుట్ల నమ్మకంగా యథార్థంగా మంచిగా సన్నిధిలో క్రమంగా మనం ఉంటే ఇంకెంత గొప్ప భాగ్యం అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత మనకది మరి దాన్ని ఎందుకు మనం పెందల కడ దాని ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేసి లేటుగా వెళుతున్నాం ఎందుకు ఆలస్యంగా వెళుతున్నాం ఎందుకంటే మన ప్రేమ తగ్గిపోతుంది ప్రభు పే మీద మన ప్రేమ తగ్గిపోతుంది కానీ గత ఎపిసోడ్లో మీతో మాట చెప్పి శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాను ఆయన ప్రేమ తగ్గలేదు ఆయన అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది ఆయన ప్రేమ కానీ మన ప్రేమ తగ్గిపోతుంది అందుకనే మనం నిర్లక్ష్యంగా లేటుగా వెళతా ఉన్నాం ప్రారంభ దినాలు అయితే పెందల కడే గబగబ పరిగెట్టేయడం ఎన్ని పనులు ఉన్నా పక్క గబ పెట్టేయటమో గబ చేసుకోవడమో వెళ్ళిపోయి దేవుని మందిరం ఉన్నాం మరి ఇప్పుడు పనులు అవ్వట్లేదండి ఎక్కడండి తీరట్లేదండి వస్తున్నామండి చేత్తానే ఉన్నా అవ్వట్లేదండి అండి ఎంత ప్రేమ తగ్గిపోయిందో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుచేత మరొక మాట మార్క్ సువార్త పదహారు అధ్యాయంలో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకుందాం విశ్రాంత దినము గడిచిపోగానే మగ్ధలేని మరియు యాకోబు తలే మరియు సొలోమియు వచ్చి ఆయనకు పూ పూయవలనని సుగంధ ద్రయ్యమును కొనిరి వారు ఆదివారమున పెందల కడనే లేచి బయలుదేరి అబ్బో ఏ తెల్లారిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చు కదండి తెల్లారక ముందే సూర్యోదయం కాకముందే అని రాయబడింది అక్కడ మీరు చదవండి బయలుదేరి అంటే సూర్యోదయం అయినప్పుడు సమాధి వద్దకు వచ్చుచుండగా పెందగా బయ ముందే బయలుదేరారు వచ్చే సూర్యోదయం అవుతుండగానే దేవుని దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం ఎందుకని ప్రభు వారు లిగుస్తాను అని చెప్పారు మూడో దినాలు లిగుస్తాను అని చెప్పారు ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన చూడాలి ఆ లిగుస్తాను అన్నట్టుగా చూద్దాం రాని లేచిన ఆయన కనపడ్డా ఏంది ఎందుకు అని తొందరపడతాం అని అనుకున్నారండి వాళ్ళు అనుకోలేదు అమ్మో నా ప్రభు తిరిగి లేచాడండి మరణాన్ని జయించి లేచాడు అన్నాడు ఆయన లేచాడు వెళ్ళి నేను చూడాలి పైగా మూడు దినాలు ఎక్కడ ఉన్నాడు సమాధిలో ఉన్నాడు కనుక ఆ శరీరం అంతా దుర్వాసన వస్తుందేమో అది రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి నేను సుగంధ ద్రవ్యాలు పుయ్యాలి ఆయనకి అంటే వాళ్ళ ప్రేమని ఆ విధంగా వ్యక్తపరచుకొని ప్రభువుకు దగ్గరికి పెందల కడ వెళ్ళి ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలని తీసుకుని వెళ్ళారు ఆయనకి రాయటానికి అని ఎంత ప్రేమ నా ప్రేమ సూచనలు మీకు చూపించదని అంటే నీ ప్రేమ యొక్క క్రియలు సూచనలు అక్కడ ఏం చూపెడుతున్నావు చూపించి క్రియారూపంలో ధన్యకరమైన జీవితాన్ని సంపాదించుకుంటున్నామా మనం అందుచేత చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉందాం ప్రియ తల్లి చెల్లి సహోదరుడ మన ప్రేమను వ్యక్తపరుచుకుందాం మన ప్రేమ సూచనలు ఆయన కనపరుచుకుందాం ఆయన ప్రేమ మన పట్ల వెళ్ళడగుతూనే ఉంది నిత్యము ఆయన ప్రేమ మన మీద ఉంటూనే ఉంది విడువకు మన ఎడల క్రోప్ చూపిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన అదేదండి మరి మన ప్రేమ అందుకని అక్కడ అంటున్నారు కదా వాళ్ళు ప్రభుకి అది రాయాలని సుగంధ ద్రవ్యాలు రాసి ఆయన పరిమళ వాసంతో ఉండాలని కోరుకున్నాను కానండి ఇది మానవ ఆలోచన ఆయనకి దుర్వాసన ఎందుకు వస్తుందండి ఆయన ఎందుకు సమాధిలో ఉంటే మాత్రం ఆయన శరీరం కుళ్ళుబడుతుందండి ఆయన పరిశుద్ధుడు మహిమ గల ఆయన ఏమండి సర్వాధికారి సృష్టికర్త ఆయనే మరణం ఆయన ఏం చేయగలుగుద్దండి అందుకని మరణాన్ని మరణింపచేశాడు మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన వారు అందరికి కూడా మరణానికి వారి పైన అధికారము లేదు చూసారా అందుచే అయితే వీళ్ళు మానవులు మనుషులు కదండి మన ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి కానీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు అప్పటికే ఆయన ఏం చేశాడండి లేచాడు అది చూడండి సూర్య వచ్చుండగా సమాద్వారం మన కొరకు ఆ రాయి ఎవరు పొర్లింది ఒకటి చెప్పును వారు వర్ణించు కని చూడగా రాయి పొర్లేం పడి ఉండడు చూచిరి ఆరి ఎంతో పెద్దది అప్పుడు వారు సమాధిలో తెల్లని అంగీ ధరించి అనుకున్న ఒకరు పడుచుని కుడివైపున కూర్చుని చూసి మిగులు కలవరపడు అప్పటికే ఆయన చుట్టిన వస్త్రాలన్నీ అక్కడ పక్కన పెట్టబడి ఉండే ఏమండి ఒక పక్కన ఎవరో కూర్చున్నట్టు కనబడుతుంది ఇది సమాధి రాయి ఎవరు తెస్తారు ఇంత పెద్ద రాయి కదా అనుకున్నారు అది ఆల్రెడీ పక్కకి దొర్లింపబడి ఉంది వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పటికి కార్యాలన్నీ అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయండి ఆశ్చర్యంగా దొరుకుతున్నాయండి కనుక వాళ్ళు చూసి అందుకు అతడు కలవరపడి కూడా సిలువిపోయిన అదిరేణి వేసు మీరు వెతుకుతున్నారు ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు ఆయన మాట్లాడు దేవతతో మాట్లాడు మీరు ఎవరిని ఎతకడానికి వచ్చారో మాకు తెలిసి అయ్యా నజిరేడిని వేసుని మీరు ఎతకడానికి వచ్చారు మీరు కలవరపడ ఆయన లేచాడు ఆయన ఇక్కడ లేడు నజిరేతికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చూసారా కనుక పెందల కడ వెళితే ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుస్తాయండి ఎన్నో సంగతులు తెలుస్తాయి దేవుని ప్రేమను మనం చూడగలుగుతాం దేవుని కృపను మనం పొందుకోగలుగుతాం అందుకని పెందల కడ దాంట్లో మన చూడ ఇంటి దగ్గర కూడా అంతేనండి పెందల కడ లేచి పనులు చేసుకోండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు చాలామంది ఏడు ఇంటి దాకా లేగరు మంచాల దగ్గర అదో దరిద్రం కొంపకే దరిద్రం అది నేను అన్నది చెప్పాలంటే ఎందుకండి 
అందకాలు లేకండి చక్కగా చూ పనులు చూసుకోండి పనులు అయిపోయినాయి అనుకోండి అప్పుడు మీరు భోజనం చేసే టిఫిన్ చేసే కదా పడుకుని పడుకోండి రెస్ట్ తీసుకోండి ఒకవేళ మీకు రెస్ట్ లేకపోతే అంతేగాని అప్పుడు దాకా లేక అంటే అది మంచి పద్ధతి కాదండి మన పెద్దలు కూడా చెబుతారు ఆ విషయంలో వీళ్ళంతా అలా పడుకుని ఉన్నారనుకోండి ఊరంతా లేచి పని చేసుకున్నారని వాళ్ళకున్న దరిద్రంతో వచ్చి ఎడమే పడిద్దట కాబట్టి పెద్దలు ఇక్కడ లేవటం మనకి ఎంత ఆశీర్వాదం అంతేకాదు తెల్లారుజామున మూడింటి గంటలకి వచ్చి మనం ప్రభుత్వ ప్రార్థన చేసుకున్నది కొనుకోండి ముందుగా లేచింది ఎవరు మనమే కదా ప్రభుత్వం మాట్లాడుకుందు మనమే కదా ప్రభుత్వం సంభాషించి మన మాటలు ఆయన చెప్పుకుంది ఆయన కదా కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించింది ఆయనకే కదండి ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఎంత గొప్ప దీవెన మనకు ఆ రోజున కనుక పెందల కాడ లేకోవటం అనే దాంట్లో అంత ఆశీర్వాదం ఉందని దేవుని వాక్యం మనకి సెలవిస్తుంది చూడండి ఇంకొక మాట ఐదో వచనం అంటే మొట్టమొదటిది ఏం చేశాడు అబ్రహాం పెందల కాడ తన ప్రేమను వెల్లడిపరిచినట్టుగా చూస్తున్నాం రెండోది యాకోబు కూడా తన పెందల కాడే అక్కడ లేచి రాయిని తలగడగా చేసేందుకున్న రాయిని నిలబెట్టి నూనె పోసి ఇది దేవుని మందిరం అని చెప్పి దాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేవునికే ఇచ్చాడు యాకోబు చేసిన పని అలాగే ప్రభువారు కూడా మందిరానికి పెందల కాడే వచ్చేవాడు ఆయన మాటలు వినాలని ప్రజలు కూడా పెందల కాడే వచ్చి దేవుని మందిరంలో ఉండేవారు తరువాత యస్సు ప్రభు సమాధి నుంచి తిరిగి లేస్తాడు మూడో దినాన అనుకున్నప్పుడు సూర్యోదయానికంటే ముందే పెందల కాడే లేచి బయలుదే సుగంధ ద్రవ్యాలు కొనుక్కొని ప్రభువుకు రాయాలన్న ఉద్దేశంతో వారు ముందే పెందల కాడ సమాధి దగ్గరికి వచ్చారు ఆల్రెడీ వీళ్ళు వచ్చేటప్పటి కంటే ముందే ప్రభువారు లేచారు ఆయన ఇక్కడ లేడని దేవదూత వారికి సమాధానం చెప్పినట్లుగా మనం చూడదు పెందల కాడ వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని విషయాలు తెలియ చూడండి అదే ఒకవేళ వీళ్ళు ఎనిమిది ఇంటికి ఇప్పుడే లేరు అనుకోండి మనం అనుకుందాం లేకపోతే దానికి ప్రభుని చూద్దానే ఏ కొంచెం లేటుకి ఎనిమిది ఇంటికి వెళ్ళారని అక్కడ దేవదోత కూడా ఉండేది కాదేమో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఏమండి అస నా ప్రభు ఎప్పుడు లిగుస్తాడు ఎప్పుడు లిగుస్తాడు ఈ దినాల్లో మనం కూడా నా ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు నా ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు అని మనం ఆశపడి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆయనకి అన్నిటి విధాల మనం సిద్ధపడి ఉంటే ఆయన రాకడలు మనము ఎత్తపడతాం అది ముందే మనం సిద్ధపడి పడి ఉండాలి మరి ఆ కన్యకలు సిద్ధపాటు లేకే కదండి వాళ్ళు వాళ్ళ దీపాలు ఆరిపోతున్నాయి అన్నారు అందుకని మన దీపం ఎలుగుతుందా లేదో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీదే ఉంది మరొక మాట చూద్దాం నిర్గమ కాండం ముప్పై నాలుగు అధ్యాయాలు చూడండి అక్కడ కూడా ఒక మాట ఉంది ఆ మాట కూడా చదువుకుందాం నిర్గమ కాండం ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం కాబట్టి అతడు మొదటి పలకలు అంటే రెండు రాతి పలకలను చెక్కాను మోసే తనకు యహోవ ఆజ్ఞాపించి ఉదయం మందు పెందల కడ లేచి ఆ రెండు రాతి పలకను చేత పట్టుకుని సేనాయి కొండకు ఎక్కగా మరి సేనాయి కొండ మీద దేవుడు ముందు పలకలు ఇచ్చాడు సరే ఇస్రాయల్ చేసినటువంటి పొరపాటుకి పొరపాటుకి ఆయన చేసినటువంటి విధానానికి ఏం జరిగిందండి ఆ రాతి పలకలు పగలు కొట్టుకున్నాడు మళ్ళీ దేవుడు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు నువ్వు ఆ మొట్టమొదటి చెక్కినటువంటి రాతి పలకల్ని రెండింటిని నువ్వు చెక్కుకొని తీసుకుని రా ఉదయ కాలం బయలుదేరి మనం దేవుడు చెప్పాడు రెండు రాతి పలకలు చెక్కుకున్నాడు మోసే గారు అవి తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఏం చేశాడండి ఎప్పుడు బయలుదేరి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి కాబట్టి అతను మొదటి పలకల వంటి రెండు రాతి పలకలను చెక్కాను మోసే తనకు యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు ఉదయమందు పెందల కడే లేచి ఉదయం అంటే ఉదయం పొద్దు పోటే కదండి పెందల కడే లేచాడట మనం లెగుతున్నాం పెందల కడ ఈయన ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఈయన అక్కడికి సేనా కొండ మీదకి వెళ్ళాలి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి ఎందుకు పది ఆజ్ఞలు మళ్ళీ దేవుడు రాసివ్వాలి ఆ పలకలను పొగడగలుగుతున్నాడు కనుక అయినా దేవుని కృపను బట్టి తన ప్రేమను బట్టి రెండు పలకలు ఈసారి నువ్వు చెక్కుకొచ్చుకో నేను రాసిస్తాను అన్నాడు మొదట ఆయనే చెక్కాడు ఆయనే రాసిచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు చెక్కొచ్చుకో మొదట వాటి నువ్వు పగల కొట్టుకున్నావుగా చూడండి మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి మన ఆత్మీయ స్థితిని పడగొట్టుకుంటున్నాడు మళ్ళీ తిరిగి మనం కట్టుకోవాలి దాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో పెందల కడలేకవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఏమండి ఆ స్త్రీలు అలాగే వచ్చారు వినటానికి వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే వచ్చారు ప్రభు వారు కూడా పెందల కడి దేవాలయానికి వెళ్ళి బోధించడం ప్రారంభం ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశుద్ధి కదా చూస్తూనే ఉన్నాం మరైతే ఇక్కడ పెందల కడ లేచినప్పుడు మరి మోసే కూడా ఉదయం మంది పెందల కడ లేచి ఆ రాతి పలకం చేతపడి సేనాయి కొండ ఎక్కగా ఏమండి వెళ్ళిపోయి ఎక్కేసాడు వెళ్ళి పెందల కడ లేచి ఎక్కగా మేఘములో యహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యహోవా అను నామును ప్రకటించను చూసారండి అక్కడ ప్రకటించాడు ఆ తరువాత ఆ పది ఆజ్ఞలు మళ్ళీ ఆ పలకల మీద రాసి మళ్ళీ మోసేకి అప్పగించాడండి పెందల కడ వెళ్ళటం వల్ల ఎంత ఆశీర్వాదం ముందు వెళ్ళటం వల్ల ఆశీర్వాదం ఉండే ఎప్పుడు కూడా మనం గమనించండి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లోనే వల్ల ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ముందు బస్ ఎక్కి ఎక్కడికి ఉంటాం ఫ్రంట్ సీట్లు కావాలండి అంటాం అవునా కదా మరి గుళ్ళో కొత్తేనా ఎనకమాల కుంటాం అందరూ ఎందుకు ఎనకమాల ఎందుకు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ముందు కూర్చోండి ఆ వచ్చే వాళ్ళు ఎనకమాల ఎనమాల వెళ్తారు వాళ్ళు అలా కాదే ఎనకమాల వచ్చినా ముందు వచ్చినా మేము కూకునేది అక్కడే అంటారండి వద్దు అలాంటి వద్దు మనం ఎప్పుడు వెళితే మనం ముందు ఎవరున్నా వాళ్ళ ఎనమాల మనం ఉండటమే అలాగ క్రమంగా కూర్చుంటే ఎంత బాగుంటుందండి ఎలా సంఘంలో ఎంత అందంగా ఉంటుందండి దేవుని నామం ఎంత గనపరచబడుతుందండి కాబట్టి పెంతలకాడ వెళ్దాం దేవుని ఆశీర్వాదాలు మనం సంపాదించుకుందాం మరి అలాంటి ఆశీర్వాదాలు కావాలనుకుంటే పెందలకాడలు ఎగవాలి కదండి ఏకూ జామునే లేచి పెందలకాడే లేచి దేవునికి మొరపెట్టాలి కదండి మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి కదండి ఆయనతో మాట్లాడుకోవాలి కదండి మన మాటలు ఆయనకి చెప్పుకోవాలి కదండి మన బాధలు ఇబ్బందులు చెప్పుకోవాలి కదండి ఉదయకాలం లేచినందుకు కృతజ్ఞతా సూత్రులు చెల్లించాలి కదండి అప్పుడు ఆయన ఆశీర్వాద దీవెన మనము సంపాదించుకోగలుగుతాం కాబట్టి పెందల కడ లేవటం వల్ల అనేకమైనటువంటి విషయాలు ప్రేమని వెల్లడిపరుచుకుంటానికి కృప ఉంది అందుకని ఆయన అన్నాడు అక్కడ సులోమను రాజు పరమ సులోమని అంటే యసు ప్రభుని మనం పెందల కడన ద్రాక్షవనానికి పోదాం అవి పోతలు బట్టి ఏదో చూద్దాం కాపుకు వచ్చిన ఏదో చూద్దాం అక్కడ నా ప్రేమ సూచన నీకు చూపిస్తాను అన్నాడు అందుకని తన ప్రేమ యొక్క లక్షణాలని ఆ తోట మీద తను పడిన ప్రేమని చూపించగలి అలాగే మనం దేవుని ప్రేమించాం మన ప్రేమ యొక్క విధానాన్ని ఎలా చూపించగలిగాం మన ప్రేమ చూసిన ప్రభుకి ఎలా ఎల్లడి పరుచుకోగలిగాం మనం ఏ విధంగా చూపించగలిగాం అనేది మనం పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు ఎందరికి వెళ్ళిపోతాం అబ్రహం అలాగే చేశాడు యాకోబ్ అలాగే చేశాడు స్త్రీలు అలాగే మాటలు వినటానికి వచ్చారు ప్రభు వారు కూడా పెందల కడలు ఇచ్చి సమాజ మందిరంలో బోధించడానికి వచ్చాడు అలాగనే మరి స్త్రీలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పుయ్యాలని సూర్యోదయం కాకముందే పెందల కడే లేచి వెళ్ళారు వాళ్ళు అక్కడికి చూడని అందరూ అలాగే వెళ్ళిపోయారు ఆఖరికి మోసే పదాగ్ల పలకలు తీసుకురా సేనాయి కొండ ఎక్కడానికి కూడా ఉదయకాలం ఉందే పలకలు చెక్కుకొని తీసుకొని సేనాయి కొండ ఎక్కాడు మరి ప్రియ దేవుని బిడ్డ మనం కూడా పెందల కడ వెళదాం దేవుని ఆశీర్వాదాలు సంపాదించుకుందాం అట్టి దీవిన దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక ఆమె దేవుడి మాటలు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమె మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందన ప్రార్థన పరిశుద్ధుడైన తండ్రి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలుసుకున్నాను ఆయన పెందల కడ నీ సన్నిధికి వెళ్ళే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయ ప్రభ సోమర్తనాన్ని విడిచిపెట్టి చురుగ్గా ఉండి నీ సన్నిధికి వచ్చి నాయన నీ మాటలు విని మేలు పొందే ఆశీర్వాదాన్ని మాకు దయచేయమని ఈ మాటలు విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ఆశించి దీవించమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభు నేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహాయము సన్నిధి వెలిగింపు దీవున ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనందరికీ తోడై ఉండి పెందరికడ లేచి ఆయన దీవులను పొందుకునే కృపని జవాబ్దల చేసి కాపాడునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమె దేవునికి స్తోత్రములు ఎంతవరకు మీరు చాలా మాటలు విని ఉన్నారు మీరు విన్న మాటల గురించి ఆలోచించి అర్థం చేసుకొని మీ జీవితంలో దీవెనలు పొందవలసిందిగా కోరుకొనుచున్నాము ఎంతవరకు మీరు విన్న మాటలు అందించిన పాస్టర్ గారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరుకొనుచున్నాం మా అడ్రస్ ఆళ్ళ సాంబరెడ్డి గారు కృపా సత్య సువార్త ప్రార్థనా మందిరం అళ్ళవారిపాలెం మా ఆరాధనా సమయములు ఆదివారము మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఉపవాస ప్రార్థన శుక్రవారం రాత్రి ఏడు గంటల నుండి శనివారము రాత్రి ఏడున్నర కృపా సత్య సువార్త ప్రార్థనా మందిరం అళ్ళవారిపాలెం మా ఫోన్ నెంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్